ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിറ്ററീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് എന്തിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് യൂണിയനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ടെറിറ്ററീസിനെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഒന്നിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരുകളെയും അവരുടെ ടെറിറ്റോറിയൽ ജൂറിസ് ഡിക്ഷനെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ടെറിറ്റോറിയൽ ജൂറിസ് ഡിക്ഷൻ അവയുടെ അതിർത്തികളും അവയുടെ അധികാര പരിധികളും ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഒന്നിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരുകളും അവയുടെ ടെറിറ്റോറിയൽ ജൂറിസ് ഡിക്ഷനെ കുറിച്ചും ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് എടുക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ആസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് റാദർ ദാൻ എ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരും രണ്ടാമതായിട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊളിറ്റിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയ്ക്കിടയിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു ആ തർക്കം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന് എന്ത് പേര് നൽകണം എന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ചില മെമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയ്ക്ക് മോഡേൺ നെയ്മായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന പേര് നൽകാമെന്നും ചിലർ ഇന്ത്യയുടെ ട്രഡീഷണൽ നെയ്മായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭാരതം എന്ന പേര് നൽകാമെന്നും തർക്കം ഉന്നയിച്ചു അപ്പോൾ ഈ തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടും തള്ളിക്കളയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കത്തുമില്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പേര് ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന് ഒരു മിക്സഡ് ഫോമിലേക്ക് എടുത്തു അതാണ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ പേര് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതും ഭാരതം എന്നുള്ളതുമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് വരും ഇന്ത്യ ഭാരത് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്ന് തരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ കുത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോവും ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താണ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നിൽ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊളിറ്റി ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊളിറ്റി നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പലയിടത്തും ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നിൽ യൂണിയൻ ആൻഡ് ടെറിറ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എന്തുകൊണ്ട് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് കാരണം രൂപപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള രാജ്യമല്ല ഓക്കെ ദ ഫെഡറേഷൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് എമങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ അമേരിക്കൻ ഫെഡറേഷൻ അമേരിക്കയിൽ അവരുടെ അവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോളനികൾ തമ്മിലുള്ള അതാണ് പിന്നീട് അവരുടെ സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറിയത് ഓക്കെ അവരുടെ കോളനികൾ പിന്നീട് അവരുടെ സംസ്ഥാനമായി മാറിയപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് കാരണമാണ് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം രൂപപ്പെട്ട് വന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുവാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഭരണമല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എളുപ്പമാക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട് വന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഭരിക്കുവാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് രൂപപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത് അല്ലാതെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടല്ല ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിയൻ ഉണ്ടായത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യനെ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പകരം ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാതെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അതുകൂടാതെ തന്നെ അമേരിക്കൻ ഫെഡറേഷൻ
മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മുടെ ഭരണം എളുപ്പമാക്കുവാൻ വേണ്ടി രൂപപ്പെട്ടു വന്നൊരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ പിന്നീട് അടുത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ടെറിട്ടറീസിനെ മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് ടെറിട്ടറീസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഭൂമി എന്ന് നമുക്കതിനെ പറയാം രണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഓക്കെ മൂന്ന് ടെറിട്ടറീസ് ദാറ്റ് മേ ബി അക്വേഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറ്റ് ദ എനി ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ തിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ നാളെ ഇന്ത്യ മറ്റൊരു രാജ്യത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഫോറിൻ രാജ്യത്തു നിന്നും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ പ്രകാരം അക്വയർ ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറി എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ നോക്കുക ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിന് ഒരു വലിയ വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഓക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് യൂണിയൻ ആകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാരോവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് എന്ത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നാൽ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഒരു വൈഡർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യ നാളെ മറ്റൊരു വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്നും ഇൻ്റർനാഷണൽ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഭൂപ്രകൃതികളും എന്തിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നു ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിനകത്ത് വരുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കേന്ദ്രവുമായിട്ട് അധികാരം പങ്കിട്ട് ഭരണം നടത്തുന്നു ഇനി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിൻ്റെ ഭാഗം പറയുവാണല്ലോ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേന്ദ്രം ഡയറക്റ്റ്ലി ഭരണം നടത്തുന്നതാണ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് അക്വേഡ് ടെറിട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ട് ഭരണം നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിക്കുക പിന്നെ ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാര രാജ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു സ്വവേറൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യ ഒരു സ്വവേറിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഫോറിൻ ടെറിട്ടറീസ് പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ സെഷൻസ് ഒക്യുപേഷൻസ് കോൺക്വസ്റ്റ് അതുകൂടാതെ സബ്ജുഗേഷൻ അപ്പോൾ ഈ നാല് രീതിയിലാണ് ഫോറിൻ ടെറിട്ടറീസ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ നാല് രീതി ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും അതുകൂടാതെ എട്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർ സോറി പാർട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ആർട്ടിക്കിളല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തൊന്നാം പാർട്ട് പ്രകാരം ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ജേ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ നൽകിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമോ സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള പിന്നോക്ക അവസ്ഥകൾ കാരണമോ അല്ല എങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഗോത്രവർഗക്കാർ ട്രൈബ്സ് ഒക്കെ അവരുടെ സാമ്പത്തികമോ സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയോ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡറൊക്കെ തകർന്ന് കിടക്കുകയായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ തകർന്ന് കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായിട്ട് അവിടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഉള്ളതായിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലുങ്കാന സിക്കിം മിസ
അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് ഇരുപത്തൊന്നിൽ പറയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും ഓക്കെ പിന്നീട് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് എ ടു ജെ എന്തുവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ജെ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടല്ലോ അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ട് പാർലമെൻറ്റിന് ചില അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ സി ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ടെറിട്ടറീസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോർച്ചുഗലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഫ്രഞ്ച് കോളനികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണപ്രദേശങ്ങളോ ആയിരുന്നില്ലാലോ അപ്പോൾ ഇവയെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ടിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ട് മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ടിൽ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പുതിയ സംസ്ഥാനത്തെ രാജ്യത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് എവിടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് കോളനി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതോ പോർച്ചുഗൽ കോളനി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലാതിരുന്ന പുതിയൊരു സംസ്ഥാനത്തെ എന്തിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ടുവിൻ്റെ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് അത് ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ ടുവിൻ്റെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ലാതിരുന്ന അപ്പം അതിപ്പോൾ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായിക്കോട്ടെ അല്ല പോർച്ചുഗീസ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംസ്ഥാനം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അവർ വേറൊരു രീതിയിലാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആക്കി ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ പുതിയൊരു സംസ്ഥാനമാക്കി രാജ്യത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് എന്ത് പറയുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ടുവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആർട്ടി ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദമാൻ ആൻഡ് ഡ്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ടിച്ചേരി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ടു പ്രകാരമാണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ സിക്കിം ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ ടു പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു എസ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എസ്റ്റേണൽ റീ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്ത് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ പോണ്ടിച്ചേരി ഇല്ലായിരുന്നു മാഹി ഇല്ലായിരുന്നു കരക്കൽ ഇല്ലായിരുന്നു ദമാന ഇതൊന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്ത് അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലാതിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അവിടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ പുതുതായിട്ട് ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനെ ആർട്ടിക്കിൾ വണ്ണിലെ ഒന്നെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നിലെ ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തുവാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിലവിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ അതൊരു പുതിയ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയതിന് എന്ത് പറയുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ലാതിരുന്ന ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാനത്തെ രാജ്യത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു ടെറിട്ടറിയിൽ ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ടു മനസ്സിലാകില്ല കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇനിയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് ഓക്കെ എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അപ്പം അതായത് നിലവിൽ ഓക്കെ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്നിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വരുത്താം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ
അതിർത്തികളിൽ മാറ്റം വരുത്തുക ഓക്കെ ബൗണ്ടറീസ് റീ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ തമിഴ്നാട് കൊടുത്തു തമിഴ്നാടിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കേരളം മൊത്തം മേടിച്ചു അങ്ങനെ ബൗണ്ടറികളിൽ റീ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും അധികം കാര്യങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് പ്രകാരമാണ് പാർലമെൻറ്റിന് അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പല സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പേര് മാറ്റി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് പ്രകാരമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് പാർലമെൻറ്റിന് നൽകുന്ന അധികാരങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ എന്താ പറയണേ പല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് പ്രകാരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആ ബില്ല് രാജ്യ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ രാഷ്ട്രപതിയുടെ മുൻകൂറായിട്ടുള്ള അനുമതി മേടിക്കുന്നത് അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ബൗണ്ടറി മാറ്റുന്നതോ ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു ബില്ലായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതാത് സമയത്ത് രാഷ്ട്രപതികളിൽ നിന്നും ആ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ മുൻകൂറായിട്ട് എന്ത് മേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അനുവാദം മേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അനുവാദം മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് രാഷ്ട്രപതി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രപതി ഇതാ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിന് ഈ ബില്ല് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് സംസ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണോ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിയമസഭയ്ക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഈ ബില്ല് അങ്ങ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം പറയും ആ നിശ്ചിത ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ സംസ്ഥാനത്തിലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയ്ക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണോ പറയാനുള്ളത് അത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അടുത്ത് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഓക്കെ അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലും അത് അംഗീകരിച്ചാലും റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിരസിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ബില്ല് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ഇവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളുമായിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഓക്കെ അവർ അംഗീകരിച്ചാലും അംഗീകരിച്ചില്ല എങ്കിലും രാഷ്ട്രപതിക്ക് തൻ്റെ തീരുമാനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ഈ ബില്ല് പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഓക്കെ പാർലമെൻറ്റിൽ ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ആദ്യമേ പാസ്സായില്ല ഓക്കെ പാസ്സാകാതെ വന്ന സമയത്ത് ബില്ലിനകത്ത് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ബില്ലിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി വീണ്ടും ഇത് പാർലമെൻറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ബില്ലിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഇത് ആ സംസ്ഥാനത്തിന് അയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ നേരിട്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി സഭയിൽ തന്നെ ആ ബില്ല് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അതായത് അമൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും സംസ്ഥാനത്തിന് അയക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്തിന് സംസ്ഥാനത്തിന് അയക്കേണ്ട ആദ്യമേ ബില്ല് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്തിന് അയക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നീട് അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ പിന്നീട് ഇനി ഇതൊരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുടെ അതൊരു സംസ്ഥാനം എന്തോ വാട്ടർ ഓറിറ്റീസ് ഓക്കെ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ആ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുടെ നിയമസഭയ്ക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അയക്കേണ്ടതില്ല ഓക്കെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നേരിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതി എന്താ പറയണേ അവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അവരുടെ അതിർത്തികളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ നാല് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുട
ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പ്രകാരമുള്ള അമെൻമെൻറ്റുകളായി ഇവയെ കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല എന്നും എന്തു പറയുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ നാല് പറയുന്നു ഓക്കെ പിന്നീട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കോടതി ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ഓക്കെ ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബർബൂരി യൂണിയൻ കേസ് പഠിക്കാം ഓക്കെ കാരണം ഇതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് ചില ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്ര എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെറിട്ടറീസ് വിത്ത് ബംഗ്ലാദേശ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ നൂറാമത് ഭരണഘടന ഭേദഗതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകണം എങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് കേരളവും തമിഴ്നാടും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരളവും തമിഴ്നാടിനകത്ത് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളും കേരളത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങളതൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കേരളത്തിനകത്തുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം അല്ല സോറി കേരളത്തിനകത്തുള്ളൊരു ജില്ല ഓക്കെ കോട്ടയം ജില്ല എടുക്കുക ആ കോട്ടയം ജില്ല ആരുടെ അധികാരത്തിലായിരിക്കും തമിഴ്നാടിൻ്റെ അധികാരത്തിലാണെന്നുള്ളതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കുകയും ഈ തമിഴ്നാടും കോട്ടയവും തമ്മിൽ യാതൊരു തരത്തിലും അതിർത്തി പങ്കിടുന്നില്ല ഓക്കെ എന്നിട്ടും കേരളത്തിനകത്തുള്ള കോട്ടയം ജില്ലയുടെ അധികാര മാർക്കാണ് തമിഴ്നാടിനാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ കോട്ടയം ജില്ലയ്ക്കകത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ കടുത്തുരുത്തി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റുമാനൂർ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് രണ്ടും ആരുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലേക്കും വരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നിനകത്ത് മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്നിനകത്ത് വേറൊന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് അത് പോവും ഇതാണ് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി പ്രശ്നം ഓക്കെ ഈ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിക്ചറിലുള്ളത് ബംഗ്ലാദേശാണ് ഓക്കെ ആ ബംഗ്ലാദേശിനകത്ത് നോക്കൂ ഇതാ ഇന്ത്യയുടെ കുറേയധികം പ്രദേശങ്ങൾ ആ ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശങ്ങൾക്കകത്തോ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ മറ്റ് ചില പ്രദേശങ്ങൾ ഇതാണ് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നൂറാമത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നൂറാമത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് വരുന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യയുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എൻക്ലേവുകൾ നമ്മൾ ആർക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ബംഗ്ലാദേശിന് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു പകരം ബംഗ്ലാദേശ് അവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന അൻപത്തി ഒന്ന് എൻക്ലേവുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിട്ടു നൽകുന്നു ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നൂറാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നിലവിൽ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായ കുറേയധികം സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിലാണ് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്കറിയാം അന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് നിലവിലില്ല അന്ന് അത് ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ റാഡ് ക്ലിഫ് അവാർഡ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ചു ആ അതിർത്തി നിശ്ചയിക്കലിനകത്ത് ഒത്തിരി അനേകം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ഓക്കെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ബാഗേജ് അവാർഡ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ വരുന്ന ബാഗേജ് അവാർഡ് വഴി കുറേയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്നാലും മുഴുവനായിട്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നീട് തീരാതിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ നെഹ്റു നൂൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലെ നെഹ്റു നൂൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നു പക്ഷെ അതോടുകൂടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുന്നില്ല അങ്ങനെ നെഹ്റു നൂൺ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തൊരു പ്രദേശമാണ് ബെർബൂരി യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോറി ബെർബാരി യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പലരും ഇത് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് ബെർബാരി യൂണിയൻ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നെഹ്റു നൂൺ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബെർബാരി യൂണിയൻ നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഈ ബെർബാരി യൂണിയൻ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രമേ ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് നടക്കാൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് കോടതി വിധി വരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതേ സമയം തന്നെ കോടതി മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂപ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെറിട്ടറി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോറിൻ രാജ്യത്തിന് വിട്ട് നൽകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശം ആർക്ക് വിട്ട് നൽകാം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന് വിട്ട് നൽകാം ഓക്കെ അത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പ്രകാരമുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അതിനെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഒമ്പതാമത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് വരുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് ഒമ്പതാമത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒമ്പതാമത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബെറുബാരി യൂണിയൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന് വിട്ട് നൽകിയതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്നിട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നു എന്നിട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നില്ല പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മെയ് മാസം ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഒരു അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു ചർച്ചയുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഉടമ്പടി തയ്യാറാക്കി ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും ചേർന്ന് പക്ഷെ അന്നത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം പല പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഈ ഉടമ്പടി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് ഇന്ത്യക്കും ബംഗ്ലാദേശിനും സാധിച്ചില്ല കാരണം ഒരു സ്ഥലം വിട്ടു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റുകൾ വേണ്ടി വരും പിന്നെ അനേകം പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ പല രീതിയിലുള്ള തർക്കങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഈ തർക്കങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം ഈ ഒരു ഉടമ്പടി അന്ന് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലേക്ക് വരികയും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാകുന്ന സമയത്തേക്ക് ഈ പല സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ടായിരുന്നു ഈ അതിർത്തി തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ആ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അസാം മേഘാലയ ത്രിപുര വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഇവരൊരു പ്രോട്ടോകോളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ആയിരി നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ നൂറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം വലിയ തർക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിൽ ഈ എൻക്ലേവ്സുകളുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചരിത്ര വഴികൾ നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ നെഹ്റു നൂൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ഒമ്പതാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഭിതി എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ബെറുബാരി യൂണിയനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി എന്തെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടല്ലോ പിന്നീട് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന തര സമയത്ത് സോറി ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടെറിട്ടറീസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊവിൻസസ് ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ അതായത് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തും ബ്രിട്ടണാണ് അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട്രോൾ എങ്കിലും ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ഭരണം നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂറൊക്കെ രാജാവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റുകളും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ടെറിട്ടറീസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊവിൻസസും രണ്ട് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റുകളും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ടോട് കൂടി രണ്ട് പരമാധികാരമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒക്കെ ഇതോടുകൂടി നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാകാം രണ്ട് അവർക്ക് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമാകാം മൂന്ന് അവർക്ക് ഇത് രണ്ടിലും ചേരാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ 
കാശ്മീര് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് അസോഷ്യൻ വഴിയും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മുതൽ അമ്പത്താറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഫോർ ഫോൾഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ എത്രയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു നാലായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറിന് മുന്നേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മുതൽ അമ്പത്താറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ നാലായിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമർ ഗവർണേഴ്സ് പ്രോവിൻസസ് ഒക്കെ അതായത് മുമ്പ് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഗവർണറുടെ പ്രോവിൻസസ് ഓക്കെ പാർട്ട് ബിയിൽ ഫോർമർ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ പാർട്ട് ബിയിൽ ഓക്കെ പാർട്ട് സിയിൽ നമ്മുടെ ചീഫ് കമ്മീഷണർ പ്രോവിൻസസ് പ്ലസ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റുകൾ ഓക്കെ പാർട്ട് ഡിയിലോ ആൻഡമോൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ഫോൾഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി പാർട്ട് ഡി ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതുകൂടാതെ ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാതെ നിന്ന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവ എങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്നു എന്നുള്ളതും പഠിച്ചിരിക്കണം ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് ആക്ഷൻ വഴിയും ജുനഗഡ് ജനഹിത പരിശോധന വഴിയും കാശ്മീർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് അസഷൻ വഴിയുമാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടല്ലോ അങ്ങനെ പല പ്രോവിൻസസുകളും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ പതിയെ പതി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഒരു കമ്മിറ്റീനെ അപ്പോയിൻ്റ് ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരാണ് ദാർ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡി പി ദാറിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു കമ്മിറ്റീനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം നടക്കേണ്ടത് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിനല്ല എന്നും ഭരണം നടക്കുവാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള രീതിയിലും പറയുന്നു അത് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഡി പി ദാറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് പകരം നമ്മുടെ ഭരണത്തെ ഭരണം എളുപ്പമാകുന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമായിരിക്കണം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പക്ഷേ ഈ ഡി പി ദാറിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിലെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു കമ്മിറ്റീനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ കമ്മിറ്റിയാണ് ജെ വി പി കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പട്ടാഭി സീതരാമയ്യ ഇവർ മൂന്ന് ചേരും ചേർന്നിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് ജെ വി പി കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ജെ വി പി കമ്മിറ്റി വരികയും ഇവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവരും ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കേണ്ട പകരം ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടക്കുവാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇവരും എത്തുന്നു ഓക്കെ പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ രൂപീകരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ നിരാഹാരം കിടക്കുകയും മരണപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ള ഇഷ്യൂസ് പിന്നീട് വരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ അതോടുകൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വരുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിലവിൽ വരുന്നു അങ്ങനെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിലവിൽ വരുന്നതോടുകൂടി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കും വേണം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നു അതോടുകൂടി എന്ത് വരുന്നു ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ നിലവിൽ വരുന്നു ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരികയും വൺ വൺ സ്റ്റേറ്റ് വൺ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള തീറി തള്ളിക്കളയുകയും പകരം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിയുടെ ചാപ്റ്റർ അഞ്ചിൽ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറീസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് ഓക്കെ സി അപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടേത് വളരെ ചെറിയൊരു ചാനലാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും